in ogni ora del giorno voglio parlare con te. Oggi Gesù, mi chiedo, qual è il tuo discorso? Qual è il tuo linguaggio? Nel diario trovo molte delle tue parole, istruttive, consolanti, rafforzanti. Spesso cerchi di stabilire un dialogo, non giudicando, ma chiedendo. Perché dai tanta importanza agli insegnamenti e dai discorsi degli uomini? Perché hai paura? Mi dicono che hai tanta semplicità. Perché allora non mi parli di tutto quello che ti riguarda? Perché hai paura di compiere la mia volontà? Forse non ti aiuterò come ho fatto finora? Sono affascinata da queste domande perché vogliono toccare la mia profondità e le mie esperienze. Mi mostrano come parlare per aprirmi al dialogo, non per giudicare, ma per entrare in relazione con un'altra persona. Santa Faustina conosceva il potere della parola. Scriveva che una parola amorevole è perdono e consolazione. Era consapevole che ogni parola sarà pesata nel giorno del giudizio. Per questo, a volte, preferiva tacere. Ha scritto Non giustificarsi di fronte ai rimproveri e alle osservazioni fatte da chiunque, se non nel caso in cui venissi direttamente interrogata per dare testimonianza alla verità. Talvolta parlo troppo. Per una faccenda che si potrebbe sbrigare con due o tre parole, io impiego troppo tempo. Evitare le consorelle che mormorano e se non è possibile evitarle, perlomeno tacere in presenza di una mormoratrice, facendo comprendere quanto è penoso per noi ascoltare cose simili. La persona con cui parlava molto era Gesù stesso. Gesù, ho tante cose da dirti. E cominciai ad esternare le sofferenze del mio cuore. Quando non sapeva come procedere, non si rivolgeva alla prima persona che incontrava, ma parlava con il suo confessore. Nei momenti di dubbio, Cercherò con cura chiarimenti presso ecclesiastici e specialmente presso il mio direttore spirituale. E com'è la mia lingua? A chi parlo più spesso? Parlo più spesso con Dio o presento le mie difficoltà prima ai miei cari? Di che cosa parlo più spesso con Dio? Come parlo di un'altra persona? Ne parlo bene? Ti chiedo Gesù di rendere la mia lingua mite. Aiuta mio Signore a far sì che la mia lingua sia misericordiosa e non parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono.